Aquí entonces ya he finalizado lo que es el módulo, que es ese fragmento que se va a repetir para crear el efecto del textil completo. Aquí tengan la referencia del textil. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a los swatches. Así que vamos a seleccionar el módulo, lo vamos a arrastrar hacia los swatches. Y ahora, eso nos permite entonces el poder aplicar ese módulo a piezas que nosotros entonces podamos crear. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro textil. Vamos a movernos al, al Velvet Rib. Vean entonces que esta es una textura bastante específica. Son líneas que van a comunicar entonces lo que es el relieve de esa tela. Así que vamos a utilizar exactamente el mismo proceso. Solamente que vamos a estar cambiando los elementos que utilicemos en el interior de ese swatch. Voy a copiar... Ese cuadro voy a traer ahora color. Voy a utilizar entonces el pantón. Voy a traer aquí con el eyedropper. Selecciono. Ahí lo tenemos. Elimino la foto. Eh, también es bueno trabajar cerca de la croquis para tener entonces una mejor idea de la escala a la que esas líneas deben entonces verse. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a trabajar simplemente con líneas verticales para crear entonces ese, ese swatch. Así que voy a trabajar con un tono un poco más oscuro del color de la tela para poder crear esa, esa ilusión de profundidad. Vamos a disminuir ese grosor. Ahí tenemos entonces una línea. La voy entonces copiando y la voy ubicando al lado. Para el read muchas veces también podemos variar lo que es eh, la uniformidad de esa línea. Aquí arribita tenemos distintos tipos que podemos experimentar. Vean entonces esto y, entonces, y ahí trabajamos un poco con la irregularidad. Podemos también trabajar con distin distintos tipos de profundidad. Así que puedo tener estas líneas eh, oscuras. Como también puedo tener algunas que sean un poco más claras. Y eso nos ayuda a crear un poco de contraste. Observe entonces que es sumamente importante. Que estos elementos no se nos salgan del cuadrado. Porque nos van a crear entonces espaciados blancos una vez eso, esa repetición se vaya creando en el programa. Así que es bien importante que esos elementos se mantengan dentro del cuadrado. Estos espaciados también queremos evitarlos porque van a crear una interrupción en lo que es la fluidez de esas líneas. Esto entonces lo vamos a seguir repitiendo hasta llenar el espacio para que todas las líneas, o sea, to las líneas ocupen todo, todo el swatch y luego entonces lo vamos a pasar a, a nuestra colección de swatches para que sea entonces una, un swatch ya bastante funcional y se logre entonces la repetición.